ஹே மாமிஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்லீப் ப்ரோட்டீன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த ஸ்லீப் ப்ரோட்டீன் அதாவது நான் வந்து உங்களுக்கு சில டிப்ஸ் கொடுக்க போகிறேன் எப்படி வந்து குழந்தைங்கள நைட்டில் தூங்க வைக்கலாம் அப்படின்னு இது வந்து மாமிஸ்க்கான டிப்ஸ் ஆனால் நிம்மதியாக இருக்க போகிறதும் அம்மாக்கள் தான் ஏன்னா பிறந்து பிறந்ததுலேருந்து குழந்தைங்க வந்து கிட்டத்தட்ட பொதுவாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு வயசு வரைக்கும் குழந்தைங்க சரியாக தூங்க மாட்டாங்க அவங்க தூங்காதப்போ நம்மளாலேயும் தூங்க முடியாது அண்ட் தூக்கமின்மை தூக்கமின்மை அப்படிங்கிறது நிறையா தேவையில்லாத தாட்ஸ் அண்ட் தேவையில்லாத சில சைட் எஃபெக்ட்ஸ் கொடுக்குற ஒன்று ஸோ இதில் எப்படி சரி பண்ணலாம் குழந்தைங்களோட ஸ்லீப் ஸ்லீப் ப்ரோட்டீன் செட் பண்ணிவிட்டால் நம்மளோட ஸ்லீப் ப்ரோட்டீனும் செட் ஆகிடும் ஸோ நமக்கு வர இந்த டிப்ரெஷன் அதில் இருந்தெல்லாம் நம்மளை நம்ம சேவ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இப்போ அதுக்கு நம்ம என்னென்ன பண்ணணும் இது வந்து எந்த மாதம் அப்படின்றத இந்த வீடியோக்குள்ளே போன அப்புறமா நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க எல்லோரும் வீடியோ போகலாம் இப்போ நாம் இன்றைக்கி நான் பேச போகிறது வந்து நைன் டு டுவெல் மந்த்ஸ் குழந்தைங்களுக்கு ஸ்லீப் ப்ரோட்டீன் எப்படி செட் பண்ணுறதுன்னு இது வந்து நீங்கள் நைன் டு டுவெல் மந்த்ஸ்ன்னு எடுத்துக்க வேணால் நைன் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறமாவே இல்லை எயிட் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் கூட சில குழந்தைங்கள வந்து நல்லா ஃபுல் நைட் தூங்க வைக்க முடியும் இது எப்படி செட் பண்ணுறது இது வந்து பெரிய ப்ராஜெக்ட் உண்மையாகவே அம்மாக்களுக்கு வந்து அம்மாக்காக இருக்கட்டும் அப்பாக்காக இருக்கட்டும் பிகாஸ் இப்போ ரெண்டு பேருமே கஷ்டப்படுறாங்க குழந்தைங்க தூங்கலைன்னா நைட்டில் ஸோ ரெண்டு பேருமே ஈக்குவலாக கஷ்டப்படுறாங்க எப்படி இதுலேருந்து நம்மளை நம்ம சேவ் பண்ணிக்கிறது அண்ட் நான் என்னென்னலாம் பண்ணேன் ஆர்யாவை வந்து தூங்க வைக்கிறதுக்கு அப்படின்ற டிப்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது வந்து அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஒரு பெரிய டிஸ்க்ளைமர் சொல்லிடுறேன் இது வந்து எந்த மந்த்லேருந்து எந்த மந்த் அப்ளை ஆகாது அப்படின்னு ஜீரோ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு இது அப்ளை ஆகிறது கஷ்டம் ஓகே நான் அப்ளை ஆகாதுன்னு உங்களை வந்து டிசப்பாயிண்ட் பண்ண விரும்பலை பட் இது வந்து அப்ளை பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏன்னா ஜீரோ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் குழந்தைங்க பார்த்தா பிரெஸ்ட் ஃபீட் மட்டும் சாப்பிட்டுட்ருக்கிற அதாவது மதர்ஸ் மில்க் ஒரு ஃபார்முலா மட்டும் குழ குடிச்சிட்ருக்கிற குழந்தைங்க ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக எந்திரிப்பாங்க ஒரு சில குழந்தைங்க வந்து டே டைம் ஃபுல்லாக தூங்கிடும் நைட் டைம் வந்து தூங்காமல் இருக்கும் இது எல்லாமே வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டப்படணும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ப்ளீஸ் பிகாஸ் குழந்தை வந்து ரொம்ப ப்ரிஷியஸான விஷயம் இல்லை நம்ம வந்து டென்ஷன் ஆகி கோவப்படலாம் என்ன வேணால் பண்ணலாம் ஏ நமக்கு வந்து டிப்ரெஷன் கூட சில பேருக்கு இருக்க சான்ஸ் இருக்குது பட் அதெல்லாம் தாண்டி நம்ம குழந்தை நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டால் போதும் அதுக்கப்புறம் நான் சொல்கிறேன் இந்த ரொட்டீனை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நிறையா பேருக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உடனே ரிசல்ட் கிடைக்கலன்னா கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடச்சிடும் ஸோ இப்போ வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இருக்கிறவங்க வந்து இன்கேஸ் ஃபிஃப்த் மந்த்லேயே நீங்கள் சாலிட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதா இருக்குது ஒரு உங்கள் பேபி வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கூட இந்த டிப்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வந்து என்னடா சைடில் பார்க்குறேன்னே நினைக்காதீங்க ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம நோட்ஸ் தான் ஸோ இப்போ வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் குழந்தைங்க அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இல்லை எயிட் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு குழந்தை வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக பத்துலேருந்து பதினாலு மணி நேரம் வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு தூங்கும் ஆனால் இதில் சில குழந்தைங்க எக்ஸப்ஷனாக இருக்கலாம் ஆரியா மாதிரி ஏன்னா அவள் டே டைம் வந்து தூங்குறது ரொம்ப கம்மி அப்படியே தூங்கினாலும் அவர் ரொம்ப சென்சிட்டிவ் சவுண்ட் சென்சிட்டிவ் ஸோ ஏதாவது சின்ன சத்தம் வந்துட்டா இல்லை நான் ஏதாவது டம்ளர் நகர்த்தி வச்சா கூட அவெல்லாம் எந்திரிச்சிருவா ஸோ அந்த ஒரு டிராபேக் இருக்குது இது வந்து நிறையா குழந்தைங்களுக்கு இருக்கும் இந்த டிராபேக் இப்போது வந்து பத்துலேருந்து பதினாலு மணி நேரம் ஒரு குழந்தைங்க எட்டு மாதத்துக்கு அப்புறமா தூங்குவாங்க இதில் வந்து டே டைம் வந்து ஒன் ஆர் டூ நேப்ஸ் குழந்தைங்க தூங்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஒன் ஆர் டூ நேப்ஸ் மேபி ஒரு பத்தரை மணிலேருந்து இப்போ ஆரியாவை பார்த்திங்கன்னா அவள் வந்து ஒரு எயிட் எயிட் தேர்ட்டிக்கு தான் எந்திரிப்பா அண்ட் எந்திரிச்சுட்டு மில்க் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு டென் தேர்ட்டி லெவனுக்கு தூங்குவா திரும்ப டுவெல் ஓ கிளாக் எந்திரிச்சிருவா அப்புறம் குளிப்பாட்டிட்டுலாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் ஆனதுக்கப்புறமா லன்ச் சாப்பிட்டுட்டு திரும்ப ஒரு குட்டி நேப் எடுப்பா ஸோ டே டைமில் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு குட்டி நேப்ஸ் மறிக்கும் எடுப்பாங்க அண்ட் நைட்டில் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நமக்கு கூட டே டைமில் குழந்தைங்க கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணிடலாம் விளையாடிடலாம் பட் நைட்டு தூக்கம் குழந்தைங்க கேட்டால் நமக்கும் தூக்கம் கேட்டுடும் ஸோ அதுக்கான சின்ன சின்ன டிப்ஸ் தான் நான் கொடுக்க போகிறேன் அண்ட் இதில் ரொம்ப முக்கியமாக வந்
ஸ்லீப் ரொட்டீன் அப்படின்னாலும் சரி ஃபீட் ரொட்டீன் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டேஜ் ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டீன் செட் பண்ணுறது தான் நீங்கள் வந்து கண்டினியூவஸாக வந்து ஒரு இருபது நாள் இருபத்தி ரெண்டு நாள் வரைக்கும் இந்த ரொட்டீன் செட் பண்ணிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இருபத்தி மூணாவது நாள்லேருந்து அந்த அந்த டைமுக்கு குழந்தைங்களே அதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ உங்களுக்கும் ரொட்டீன் செட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் அவங்களும் அவங்களோட ரொட்டீன் நம்ம ரொட்டீனுக்கு வந்துடுவாங்க இப்போ ரொட்டீன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது முக்கியமாக மூணு ரொட்டீன் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு செட் பண்ணணும் ஒன்று வந்து ஃபீட் டைம் ஃபீட் டைம் அதாவது எப்போ எந்த டைமுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொடுக்கணும் எப்போ பால் கொடுக்கணும் எந்த டைம் லன்ச் கொடுக்கணும் எப்போ ஸ்நாக்ஸ் கொடுக்கணும் எப்போ டின்னர் கொடுக்கணும் ஸோ இந்த ரொட்டீன் நம்ம ப்ராப்பராக ஷெட்யூல் போட்டு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இது வந்து நம்ம இஷ் நம் ஒரு அம்மாவாக நம்ம வந்து அப்சர்வ் பண்ண அதை வச்சு மட்டும் தான் போட முடியும் ஏன்னா நான் வந்து ஆர்யாவோட டைமிங் படி தான் எனக்கு ஷெட்யூல் வரும் நான் ஆர்யாவோட ஷெட்யூல் நான் போட்டு கொடுத்தேன்னா உங்கள் மே குழந்தைங்களுக்கு அது கம்ஃபர்டபுளாக இல்லாமல் போகிறதுக்கு சான்ஸ் ஜாஸ்தி ஸோ இப்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த ஷெட்யூலில் இல்லாமல் உங்களோட குழந்தையோட ஷெட்யூல் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ எந்தெந்த ஷெட்யூலில் நீங்கள் வடிவமைச்ச எப்படி வடிவமைச்சா உங்களுக்கும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அண்ட் உங்கள் குழந்தைக்கும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குமோ அந்த ரொட்டீனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் நீங்களே உங்களுக்கு ஒரு ஷெடியூலை க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இன்னொரு ரொட்டீன் மூணு முக்கியமான விஷயம் திரும்ப நான் சொல்கிறேன் முதல் விஷயம் ஃபீட் ரொட்டீன் ஃபீட் குழந்தைங்களுக்கு செட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் அடுத்த ரொட்டீன் அப்படின்னு பார்த்தா நேப் நேப் ரொட்டீன் அதாவது தூக்கம் காலையில் எப்படி எவ்வளோ தூங்கணும் மத்தியானம் எவ்வளோ தூங்கணும் அண்ட் ராத்திரி எவ்வளோ தூங்கணும் அவங்களோட நேப் ரொட்டீன் அதுவும் நீங்கள் செட் பண்ணணும் எட்டு மாதம் இல்லை ஏழு மாதத்துக்கு அப்புறமா செட் பண்ண வேண்டியது ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ப்ளே டைம் ரொட்டீன் குழந்தைங்க எந்த டைமுக்கு விளையாடணும் நம்ம கூட எப்போ விளையாடலாம் நம்ம நமக்கு எப்போ டைம் இருக்கும் அவங்க கூட விளையாடுறதுக்கு இப்படி ப்ராப்பராக ஷெட்யூல் பண்ணி நீங்கள் ஒரு ஷெட்யூல் போட்டுக்கணும் ஸோ திரும்ப சொல்கிறேன் மூணு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா மூணு ரொட்டீன் செட் பண்ணணும் மூணு ரொட்டீனில் ஃபஸ்ட் ரொட்டீன் ஃபீட் ரொட்டீன் அதுக்கப்புறமா நேப் ரொட்டீன் அதுக்கப்புறமா நம்ம செட் பண்ண வேண்டியது ப்ளே ரொட்டீன் ஸோ இந்த மூணு ரொட்டீனை நம்ம செட் பண்ணணும் இப்போது இதில் நேப் ரொட்டீன் எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான் நான் இப்போ டிப்ஸ் கொடுக்க போகிறேன் நேப் ரொட்டீன் அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம சாயங்காலத்துக்கு அப்புறம் எடுத்துக்கலாம் சாரி ஸோ சாயங்காலத்துக்கு அப்புறம் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு ஏழரை மணி ஏழரை மணிக்கு எடுத்துக்கலாம் ஏழரை மணியிலேருந்து நம்ம எப் என்னென்ன பண்ணால் குழந்தைங்க பீஸ்ஃபுல்லாக நைட் தூங்குவாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப ஸ்டெப்ஸ்லாம் கிடையாது நாலே நாலு ஸ்டெப்ஸ் தான் உங்களோட கம்ஃபர்ட்டுக்காக நான் வந்து டைமோட கூட சொல்கிறேன் எந்த டைம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கூட நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அந்த டைம் செட் ஆச்சுன்னா நீங்கள் அந்த டைம் கூட ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் பார்த்தா செவன் தேர்ட்டிலேருந்து அதாவது ஈவினிங் ஒரு செவன் தேர்ட்டிலேருந்து எட்டு மணிக்குள்ள குழந்தைங்களுக்கு ஒரு வார்ம் பாத் கொடுக்கணும் தண்ணி வந்து ரொம்ப சூடாமல் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கக்கூடாது வார்மாக நீங்கள் காலையில் எப்படி குளிப்பாட்டுவீங்களோ அதே மாதிரி ஒரு ஏழரை எட்டு மணிக்கு குளிப்பாட்டுங்க குளிப்பாட்டிட்டு நல்லா மாய்ச்சரைசர் பாடி லோஷன் ஏதாவது அப்ளை பண்ணி மசாஜ் பண்ணிவிட்டு ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணி விட்டுடுங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா பாடியில் டின்னர் டைமுக்கு நான் சொல்கிறது எயிட் ஃபிஃப்டீனுக்கு டின்னர் கொடுக்கலாம் நான் ஏன் வந்து ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கேப் இருக்கணும்னு சொல்கிறேன்னா குளி நம்மளாக அட ஈவன் அடல்ட்ஸ் குளிச்சுட்டு வந்த உடனே சாப்பிடக்கூடாது ஏன்னா நம்ம குழந்தைங்கள குளிப்பாட்டும் போது வார்ம் வாட்டரில் குளிப்பாட்டிருப்போம் இல்லையா ஸோ அவங்களோட பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும் சுடு தண்ணியில் குளிச்சதுனால வந்துட்டு அவங்க ரூம் டெம்பரேச்சரில் அடாப்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறமா நம்ம டின்னர் ஃபீட் பண்ணோம்னா அவங்களுக்கு ப்ராப்பராக டைஜஷனில் ப்ராப்ளம் இல்லாமல் இருக்கும் அதனால தான் ஒரு டென் ஃபிஃப்ட் டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கேப் விட்டுக்கோங்க ஸோ ஒரு செவன் திரும்ப சொல்கிறேன் ஒரு செவன் தேர்ட்டி டு எயிட்டுக்குள்ளே வார்ம் பாத் கொடுங்க அதுக்கப்புறமா எயிட் ஃபிஃப்டீனுக்கு டின்னர் டைம் டின்னர் கொடுங்க நீங்கள் தால் ரைஸ் ஆர் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஹெவியாக எதுவும் கொடுக்காதீங்க மைல்டாக கொடுங்க சில பேர் வந்து ஒரு மித்து இருக்குது என்னென்னா ராத்திரி குழந்தைங்க நல்லா சாப்பிட்டா நல்லா தூங்குவாங்கன்னு பட் அது அப்படி கிடையாது ராத்திரி குழந்தைங்க வெறும் பால் குடிச்சிட்டு தூங்குற குழந்தைங்கலாம் கூட ஃபுல்
எயிட் தேர்ட்டி டு நைன் தேர்ட்டி நல்லா குழந்தைங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் நல்லா விளையாடுங்க நம்மளும் அது அட் த சேம் டைம் எயிட் தேர்ட்டிக்கு டின்னர் முடிச்சிடலாம் ஸோ ஒரு ஒன் ஹவர் குழந்தைங்க கூட க்ரால் பண்ணுற குழந்தைங்களாகட்டும் இல்லை எந்திரிச்சு நடக்கிற குழந்தைங்களாகட்டும் குழந்தைங்க கூட பேசுங்க விளையாடுங்க நல்லா விளையாட விடுங்க விளையாட விட்டால் பாடியில் எஃபர்ட் வரும்ல அப்போ நல்லா தூங்குவாங்க ஸோ எஃபர்ட் பண்ண விடுங்க ஒரு நைன் தேர்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி டு நைன் தேர்ட்டி இல்லை எயிட் தேர்ட்டி டு டென் வரைக்கும் நல்லா விளையாடட்டும் ஸோ இந்த ச டின்னர் சாப்பிட்டது கொஞ்சம் டைஜஸ்ட் ஆகிருக்கும் அண்ட் அட் த சேம் டைம் அவங்க விளையாடி கொஞ்சம் டயர்டாக இருப்பாங்க இப்போ நீங்கள் மெதுவாக நீங்கள் இன்கேஸ் தாலாட்டு பாடுறதா இருந்தால் ஏதாவது பாடலாம் இல்லை ஏதாவது ஒரு ரைம்ஸ் ஆடியோ நான் சொல்கிறது வீடியோ கிடையாது ஆடியோ இல்லை உங்கள் குழந்தைங்க வந்து ஏதாவது சாமி பாட்டு கேட்டுகிட்டே தூங்குவாங்கன்னா அந்த பாட்டு ஸோ உங்கள் குழந்தைக்கு என்ன மாதிரி மெலோடிஸ் பிடிக்கும் இல்லை வந்து நீங்கள் ஆன்லைனில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா பேபி நல்ல பாய்ஸ் கிடைக்கும் தூங்க வைக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி எதையாவது ஒன்றை போட்டு விட்டுட்டு ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி உங்கள் குழந்தைங்க எவ்வளோ அளவு பால் குடிக்கிறாங்களோ வாமாக மில்க் கொடுத்தீங்கன்னா அடித்து போட்ட மாதிரி தூங்குவாங்க ஃபுல் நைட் தூங்கிடுவாங்க எந்திரிக்க மாட்டாங்கன்னு நான் சொல்ல வரல கண்டிப்பாக எந்திரிக்க சான்ஸ் இருக்குது பட் ஃபீடுக்காக எந்திரிப்பாங்க நீங்கள் திரும்ப ஃபீட் பண்ணிங்கன்னா திரும்ப தூங்கிடுவாங்க இந்த இந்த ரொட்டீன் தான் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லணுன்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் திரும்ப நான் வேணால் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் செவன் தேர்ட்டி டு எயிட் ஓ கிளாக்குள்ளே வாம் பாத் கொடுங்க பாம் பாத் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா நல்லா ஒரு லோஷன் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா பெட் டைம் பெட் டைம் பாடி லோஷன் பெட் டைம் பாடி வாஷ் இந்த மாதிரிலாம் கிடைக்கும் இது இதனால் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னால் சில ஸ்மெல் இருக்கும் அந்த ஸ்மெல் குழந்தைங்களுக்கு தூ தூக்கத்தை உண்டு பண்ணுறதா இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெண்ணிலா ஒர் லாவெண்டர் இந்த மாதிரி ஃப்ளேவர்ஸ் வந்து குழந்தைங்களுக்கு தூங்க வைக்கிறதுக்கு அப்படியே அவங்க மூச்சு விடும்போது எல்லாம் கொஞ்சம் எதமாக இருக்கும் ஸோ நல்லா தூங்குவாங்க நீங்கள் நிறையா பிராண்ட்ஸ் இருக்குது அவினோ ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் இந்த மாதிரி பிராண்ட்ஸ்லாம் வந்து பெட் டைம் அப்படின்னு சொல்லியே நிறையா கிடைக்கிது ஸோ நீங்கள் வார்ம் பாத் கொடுத்துட்டு நல்லா லோஷன் ஒரு மாய்ச்சுரைசர்லாம் மசாஜ் கொடுங்க ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் விடுங்க தண்ணியோ பாலோ சாப்பாடோ உடனே ஃபீட் பண்ண வேணாம் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா அதாவது ஒரு எட்டே காலிலேருந்து எட்டரை மணிக்குள்ளே டின்னர் ஃபீட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் ஹவர் நல்லா குழந்தைங்க கூட விளையாடுங்க நல்லா டயர்ட் ஆவாங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு நைன் தேர்ட்டி போல் அவங்களுக்கு திரும்ப வார்ம் மில்க் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா தூங்குவாங்க நைட் கண்டிப்பாக ஒன்று ரெண்டு தடவை எந்திரிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஒரு சில குழந்தைங்க அப்படியே தூங்குறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது என்ஜாய் பண்ணுங்கள் மதர்ஹுட் இஸ் அ வண்டர்ஃபுல் ஜேர்னி இதில் வந்து சில சில கஷ்டங்கள் நஷ்டங்கள் வரதான் செய்யும் பட் அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு ஒரு வயசு வரைக்கும் தான் நமக்கு எல்லாமே இந்த மாதிரி டாக்டிக்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறது அதுக்கப்புறமா ரொம்ப ஸ்மூதாக இருக்கும் இட்ஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இந்த ஸ்லீப் ரொட்டீன் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு செட் ஆச்சு அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஏன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ பேர் செட் ஆச்சுன்னு சொல்கிறீங்களோ அது அவ்வளோக்கு அவ்வளோ இன்னொரு மாமிஸ்க்கு இன்னொரு மாமிக்கு ஹெல்ப் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் ஆகும் ஸோ ட்ரை பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் திரும்ப அடுத்த ஒரு வீடியோவில் வேறு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டிப்ஸோடு உங்கள் எல்லோரையும் மீட் பண்ணுறேன் பை ப